ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്താലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് നോക്കാം ശുഭാങ്കർ മിശ്ര ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊത്ത് പൊറോട്ട റെസിപ്പി ഈ ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശുഭാങ്കർ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു അത്രേ എന്നിട്ടും നല്ല ഇഷ്ടമായി അത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇനിയും റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ ഫോട്ടോ അയക്കണം ഫോട്ടോസ് അയക്കേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ് റെസിപ്പീസ് ആർ സിമ്പിൾ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ബേക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം ചീസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ബനാന ആൻഡ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഒരുപാട് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മൈദ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ വേണം മൂന്ന് കപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചത് പിന്നെ വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ബനാന പഴം നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വേണം റോബസ്റ്റ പഴമൊക്കെ പോലെ പിന്നെ ഇതിന് നട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പീക്കാൻ നട്ട്സ് ആണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ വാൾനട്ട്സും ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ക്രഷ്ഡ് പൈനാപ്പിൾ ആണ് ഇത് കാനിലത്തെ പൈനാപ്പിളും ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിളും ഉപയോഗിക്കാം അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് ഒന്നര കപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ഓയിൽ വേണം ആദ്യം മണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പ് ആൻഡ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ബോളിലേക്ക് ചേർക്കണം ആദ്യം നമ്മുടെ മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും കൂടി സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പയിൽ കൂടി സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കറുകപ്പട്ടയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഓയിൽ എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഈ ആ മൈദ നനഞ്ഞ് കിട്ടണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ക്രഷ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസോടുകൂടി ഞാനിവിടെ കാനിലത്തെ പൈനാപ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ വേനല എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പഴം പിന്നെ നട്ട്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം ഒന്ന് ഈവൺ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കട്ടി കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ലെയർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കേക്ക് പാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പാ
ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽസിയസിൽ ഓവൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയും ഈ കേക്ക് പാൻസ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും സമയത്തിൽ നടുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എട്ട് ഔൺസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വേണം ഒരു കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ വേണം അതായത് നമ്മുടെ ഐസിംഗ് ഷുഗർ അര കപ്പ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഒന്ന് സോഫൺ ആയത് വേണം പിന്നെ വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് അതൊരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയ ബട്ടറും ക്രീം ചീസും രണ്ടും കൂടി ഒരു ബോളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ അടിക്കാൻ വെക്കരുത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടിക്കാവൂ അതിൻ്റെ ലംസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ ഓൺ ആക്കിയാൽ ഈ പൊടി പറന്ന് പോവും സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വെനില എക്സ്ട്രാക്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂതും ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം നല്ല ചിൽഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നന്നായിട്ട് കൂളാവാൻ മാറ്റി വെക്കണം ആദ്യം കേക്ക് പാനിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റാക്കുമിലേക്ക് കമത്തി നന്നായി മുഴുവനായിട്ട് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് ടേൺ ടേബിളിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ കേക്ക് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബേക്ക് ചെയ്ത അടിഭാഗമാണ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് ഇട്ട് അതിലും അതിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പും സൈഡ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഭംഗി വെക്കാൻ ഒരുപാട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ബട്ടർ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കണം അത് നല്ല രസമായിട്ട് വരാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സും വരും കേക്കിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡ്സും ഒന്ന് കൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ കേക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം ഇത് നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സൈഡ്സും ടോപ്പൊക്കെ ഒന്നും ഇതുപോലെ ടൈഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം അടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ചോപ്പ് നട്ട്സ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇതുപോലെ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ നട്ട്സ് സൈഡിൽ പരത്തി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വീഴുന്ന ബാക്കിയുള്ള നട്ട്സ് വേസ്റ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത നട്ട്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു തിൻ ലെയർ കൂട്ടി ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ടേൺ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്
അങ്ങനെ ഇതുപോലെ സൈഡ് മുഴുവൻ ഒരു ലൈറ്റ് ലെയർ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം സാധാരണ പിക്കാൻ നട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാറ് എനിക്കത് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫെറേറോ റോഷൻ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെയും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഐസിങ് ഒന്നും കൂടി സെറ്റാവും ഒന്നും കൂടി ഹാർഡാവും ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ് ആണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പല പാർട്ടീസിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു കേക്കാണ് ഇപ്പോഴും അവരത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ